¿Qué onda equipo? ¿Cómo están? Uh, hoy vamos a platicar sobre un tema que tiene un poquito de controversia en el mundo de fitness ahorita y uh, voy a tener un huésped um, esta semana uh, para ustedes que no conozco or, que no conocen el canal de Physical Shape Discipline de mi amigo Rulu el link está abajo um, él va a venir viernes, vamos a entrenar vamos a grabar unas cosas juntos sobre este tema y el tema es la dieta flexible, ¿ok? Y la razón que voy a hacer los videos con Rulu es que Rulu es... Uh, él le gusta este tipo de, de comer y, y manejo mucho las dietas con sus clientes. Um, yo lo uso a veces, no es mi favorito. Um, a mí todo, todo depende, ¿no? Um, pero vamos a platicar un poquito sobre lo que es la dieta flexible y qué es lo otro... Um, cosa que gente dicen que es alimentación limpia o clean food, clean eating, ¿ok? Um, el dieta flexible, um, también en inglés se llama if it fits your macros, ¿ok? Um, y esta es la, la, la dieta que está muy popular ahorita y más en los canales de YouTube uh, con gente uh, tipo Matt Ogus. Uh, y varias, uh, varios uh, gente que entrenan y que tienen muy buenos cuerpos. Entonces, um, mira, ¿alguno de ustedes pueden decirme qué es alimentación limpia? Vas a decir brócoli, pollo, arroz, verduras, frutas, ¿no? El típico comida que está en las dietas. Pero mira, um, realmente des, si comes este tipo de comida significa que eres sano. Porque en mi opinión, una persona sana es una persona que tiene bajo su grasa corporal, que tiene buen masa muscular por su, su tamaño, su peso, uh, que vive una vida activa, que no es un huevón. Um, no, este es sano o salud, ¿ok? Una vida saludable. No tienes que comer una dieta súper, súper estricta para decir que eres sano, ¿ok? Que uh, puedes comer cosas como hotcakes, pop tarts, um, pizza, sushi, lo que tú quieres, ¿ok? Y el chiste es tener resultados, ¿ok? Este es lo que está buscando la gente viendo mi canal y la gente viendo el canal de, el canal de uh, Rulu también, ¿no? El Physical Shape Discipline. Estamos buscando cuerpazos. Yo en particular soy más en el... Uh, ruta de, de powerlifting ahorita, pero también ya tengo mis estepas donde yo quiero marcar mi cuerpo para que me vea bien, ganar músculo, masa muscular um, y cosas así. Entonces, la dieta flexible lo que es, es en el fin de día, lo que dicen ellos es que en el fin de día tienes que tener una cantidad de calorías y macronutrientes y esto pasa en todas las dietas, no importa si comes uh, alimentación limpia o si uh, comes con co cosas sucias, ¿ok? So, entonces, vamos a decir que tu cuerpo necesita comer 3,000 calorías uh, diario para mantener, mantener tu donde estás, ¿ok? Para mantener tu peso, mantener uh, homeostasis, ¿ok? O uh, tus actividades físicas y, y todo, ¿no? Entonces, si quieres bajar de peso, normalmente estás en un déficit, ¿ok? Si quieres subir, estás en una dieta hipercalórica. Entonces, cuando tú quieres bajar de peso o marcar tu cuerpo, debes de tener un déficit de calorías, ¿ok? Y en las calorías tienes una cantidad de proteína, grasas y carbohidratos que debes de comer diario, ¿ok? No todos los carbohidratos tienen que ser tipo alimentación limpia. ¿Ok? Tipo arroz, pollo, carne, um, pescado, verdu to pura verdura, pura fruta, almidones de arroz y camote. No tiene que ser siempre de eso. Vamos a hacer un ejemplo. Si en mi dieta me toca dos plátanos y un licuado de proteína después de entrenar, um, de, vamos a decir 40 gramos de, de suero de leche de proteína, y dos plátanos, que son tipo, dos plátanos medianos son tipo 75 gramos de carbohidratos, ¿ok? Son, lo, los plátanos tienen mucho azúcar, ¿ok? Yo puedo cambiar 
los dos plátanos por dos Pop-Tarts, por ejemplo. Los dos Pop-Tarts igual tienen como 75 gramos de carbohidratos. Ok, ahorita ustedes van a decir, ah, pues son Pop-Tarts, eso no es sano por tu cuerpo. ¿Por qué no? Por favor, explícame por qué no es. Porque tienen azúcar. También la fruta tiene azúcar. Es azúcar natural, pero es azúcar. Y tu cuerpo va a procesar el, la comida el mismo. Va a procesar, y cambiar, convertir los, el azúcar en glucosa en la sangre y, y, y guardarlos como glucógenos en el músculo. ¿Ok? Entonces, mi cuerpo necesita estos carbohidratos. Okay, es parte de mis macronutrientes. Entonces, yo puedo cambiar unos plátanos por Pop-Tarts si quiero. Okay. Ahorita, mucha gente piensa que la dieta flexible es comer chatarra todo el día. Y no es. Si ves unos videos de, de una dieta, un día completo de, de, de Rulu, ya puedes ver que él no está comiendo pura chatarra todo el día. Sí come sus Reese's Puffs en la mañana, unos Pop-Tarts pop luego, pero tiene sus macronutrientes okay, y sus micronutrientes también, que son minerales y uh, vitaminas, okay, que vienen vía uh, verduras, frutas y papa y cosas así, que trae minerales y vitaminas. Okay. Entonces no está comiendo chatarra todo el día. El problema que... que que con la dieta flexible es que si la gente está comiendo mala todo el día, vamos a decir puros pop tarts, ¿ok? No vas a tener suficiente fibra en la dieta y micronutrientes. Si sí puedes llegar a tus carbohidratos, ¿ok? Por ejemplo, si tienes que comer 300 gramos de carbohidratos diario, si sí puedes llegar a, a tus, tus uh, macro, or tu, tu, suficiente carbohidrato en el día con, con no sé, 5 o 6 pop tarts. Pero el problema es que no trae fibra y, y realmente no trae vitaminas también Entonces, er, y minerales también. Entonces tienes que, que pensar en eso. Normalmente cuando estás en una dieta para subir peso, masa muscular, magra y estás bajando para cortar el cuerpo también, es normal que vas a comer cosas de alimentación, er, tipo alimentación limpia, pollo, arroz y cosas así. Solo con la dieta flexible es un poquito diferente. Mira, nosotros, yo trabajo, yo tengo hijo, tengo una esposa, ¿ok? Que no son tan disciplinadas como yo. Mi hijo solo tiene cuatro años. ¿Crees que mi hijo va a comer pura avena y claras de huevos y verduras todos los días y, y po pollo y verdura? No, claro que no. Mi hijo va a comer sucaritas, va a disfrutar su vida, comer dulces en las fie fiestas uh, y los piñatas. Y, y mi esposa también. Mi esposa a veces quiere, quiere chingar una pizza. Pues, ¿qué puedo decir? Ah, pues, sorry, mi amor, tengo que comer mis pechugas y mi brócoli. Voy a, va a divorciarme. ¿Ok? No, la gente tiene que tener una vida. Ustedes tienen que disfrutar la vida y disfrutar tu, tu estilo de fitness también, ¿no? Si es una pesadilla para, para hacer dieta siempre y todo eso, no es una buena dieta. ¿Ok? No puedes... No, no vas a aguantar la dieta por mucho tiempo, ¿ok? Y este es el chiste con la dieta flexible. Con la diet, dieta flexible puedes, por ejemplo, ok, mira, ya estoy mediodía en mi almuerzo y ya, tengo mi, ya comí mis huevos en la mañana, mi licuado y manzanas, no sé, uh, crema de cacahuate. Y, y llegues y, y tu esposa o unos amigos dicen, vamos a fries, vamos a comer allá. Está bien. Puedes ir a Fridays, ¿ok? Y hay aplicaciones en los celulares y en la computadora que puedes bajar y o puedes calcular tus macronutrientes de Fridays. Normalmente, por ejemplo, Fridays tiene en, su, en, en la, la base de data de un programa que se llama MyFitnessPal, tienen el base de data um, que, que trae las comidas de Fridays. Y puedes, ok, un hamburguesa de Fridays, no sé qué, cómo se llaman sus hamburguesas, o sea, double cheeseburger, no sé, ok, vamos a decir eso, que, que vas a comer el double cheeseburger, ok, vas a calcular en, en tu programa, muy fácil, pum pum, ah, Fridays, cheeseburger, double cheeseburger, pam, enter, y allá vas a ver cuántos gramos de proteína tiene la, la comida, 
cuántos gramos de carbohidratos y cuántos gramos de grasa. Y ya cuando está en, en tu programa o estás calculando un papel, no sé, okay, que realmente no es difícil, ya puedes ver, ok, me falto esta cantidad de calorías de, de proteína, grasas y carbohidratos. Entonces, cuando terminas de comer en Fridays, regresas a, a la dieta y, ah, ok, me falta 43 gramos de proteína en la cena, esta, en la, 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 esta cantidad de carbohidratos y de allí te comes tu pollo, arroz y brócoli, ¿ok? No siempre tienes que comer malo, es el punto. Um, también con la gente que siempre come en alimentación limpia. El problema con ese es te da, um, creo que se, se llama atracones, ¿ok? Binge eating se llama en inglés, ¿ok? Cuando, cuando estás comiendo sano por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, o sin carbohidratos, mucho tiempo para cortar y rear, y ya cuando regresas a comer a, a las comidas malas otra vez para trampear y todo, te rompes la madre. Te comes un montón, un piso entero, helados y todo eso. Y el siguiente día pesas cinco... 5 libras más, ¿no? Unos 10 kilos más. Y, er, no 10, pero unos 2, 3 kilos más. No me digas que, ah, es pura agua. No es pura agua, también es ganancia de grasa. ¿Ok? Es, no es bueno por tu cuerpo hacer esto. Entonces, es mucho maintenable si te comes cosas malas o sucios que dicen la gente que comen limpia. ¿Ok? Diario, unas cosas diario, disfruta un poquito, um, cambia las cosas a veces por, por pizza, o cámbialo por tacos, o cambio por eso. Solo tienes que contar tus macronutrientes. Que cuenta en el fin de día es que estás llegando al límite de tus calorías. Okay? Si es 2,000 calorías, comes 2,000 calorías y la cantidad de proteína, carbohidratos y grasas que son requeridas en tu dieta. Ok, nada más. Nada más. Ok, es... es tan simple, ¿ok? Um, no quiero platicar tanto sobre el tema en este video porque también Rulu, que es más experto en, en esto que yo, que tiene un rato haciendo este estilo de dieta, um, voy a, a invitar a él para, para que podamos hacer un video juntos explicando um, las cosas. También vamos a hacer un vlog Uh, donde vamos a entrenar y ya de, después de entrenar vamos a comer algo en un restaurante y que, para que tú puedas ver cómo es a, a, a vivir este estilo y seguir ganando tus resultados y, y el cuerpazo que estás buscando, ¿no? Um, mira, si tienes algunas preguntas sobre el tema, puedes allá abajo en los comentarios, uh, en la caja de comentarios abajo y también puedes escribirme en Facebook si tienes algunos duros, vamos a anotarlos um, te puedes preguntar a mí o a Rulu um, y ya um, también voy a hacer un video muy pronto que va a ser parte de esa serie de videos que va a ser uh, cómo usar la, la aplicación MyFitnessPal porque ya puedes empezar a contar tus macronutrientes sin pedos ok um, y creo que el uh, Imparable, creo que es el canal, uh, no recuerdo el nombre de, de Chavito, pero que, que también tiene un buen, buen, un buen canal en, en español. Uh, creo que él acaba de sac sacar su aplicación para contar uh, macronutrientes, creamos say, say Fit Macro, creo que se llama. Uh, Correcteme si no estoy bien. Um, pero también él tiene su, su aplicación que puedes bajar, pero yo voy a hacer el video de MyFitnessPal porque el base de data ahorita está muy grande con las cosas. Um, y está muy padre la aplicación. Um, entonces, pues gracias. Uh, dame un like al video, compartirlo, porque ya podemos empezar de, de uh, manejar este estilo de vida con, con todos, para que la gente vea que, que la dieta no es tan malo como, como piensen. Um, y ya, te veo en el próximo video con Rulu.